శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ అయ్యో చాలా సేపు అయింది ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయ్యి బామ్మ గారు మధ్యాహ్నం చాలా అయింది ఆకలి ఆకలిగా ఉంది మామకిష్టా అసలు బామకి పకోడి అంటే చాలా ఇష్టం అరే ఒక్క నిమిషం తీసుకొస్తా పకోడీలో కోడిందని చెప్పి గుడ్లు తీసాకూడదు వంట చేస్తారు అనేది సార్ మనం తినే పదార్థ నోట్లు వేస్తే అలా కరిగిపోవాలి అరే ఒక్క నిమిషంరా ఏంటిది ఐస్ క్యూబ్స్ నోట్లు వేయగా అలా కరిగిపోతుంది ఇది నోట్లు అసలు ఎక్కడ పెట్టినా కరిగిపోతుంది పిండిలో సిమెంట్ కలుపుతున్నావు పిండి గట్టి పడాలని ఉప్పర నువ్వు కొంచెం ఇసుక పెట్టరా బాగుంటుంది కొంచెం ఎందుకురా ఇల్లు కట్టుకుందాం ఇల్లు కట్టుకుందాం అవును దాన్ని చూస్తున్నావు నువ్వే నూడిల్స్ పెయింట్ వేస్తున్నావు మంచి కలర్ రావాలరా నువ్వు వేసుకున్నావు చెప్పి మేకప్ దానికి వేస్తావా అవును ఎందుకే నానబెట్టిన పిండి ఏది నానబెట్టిన పిండి లేదు అమ్మ పెట్టిన పిండి ఉంది అవును నూనె వేయడవాలంటే ఏం చేయాలి చేపెట్టి చూడు బురపెట్టాలి బురపెట్టాలి చపాతీ <laughs> 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 నువ్వేసింది బాంబు కాదే బజ్జి బజ్జి వెళ్దమ్మా వేసిన బజ్జి అదిరిపోయింది తగ తగ తగ్గిపోతుంది ఇందరి నుంచి నాకైతే పొజిషన్ ఇది రామ్ ప్రసాద్ అన్నకి అన్నయ్య నీకు అర్థం కావట్లేదు అది బజ్జీ లేసి బామ్మని ఇంప్రెస్ చేసి ఆస్తి కొట్టేస్తుంది నువ్వేం చేయవా నేను నూడిల్స్ చేస్తా నాకు ఒకటి చేయాలి ఉంది మీరు ఫీల్ అవుతారా అని చూస్తాను కానీ నా పని నేను చేసుకుంటా బాబు మీ శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీలో ఇది కూడా చేస్తారా సూపర్ సూపర్ మా చెల్లి నూడిల్స్ చేసింది చిటికిలా చేస్తా ఉన్నాడు ఇంత వరకు తీసుకురాలేదు మా చెల్లికి బజ్జి వచ్చేసింది చాలా గట్టిగా ఉంది కిచ్చడం రాలేదు కిచ్చడం రాలేదు నువ్వు ఈ లోపల ఫైటింగ్ చేద్దా అందు కొంచెంసేపు ఇంకేం చేస్తున్నారు నీకు ఇష్టం అని చెప్పి ఏదో చేస్తా ఏం కావాలి 
చెప్పండి మీకు నాకు ఇప్పుడు అంటే నీకు పూరి ఇష్టమేనా పూరి బయట షాప్ తినేసి వచ్చాను నువ్వేం చేస్తున్నావు నేను చపాతి చేస్తున్నా అది సుధీర్ ఇలా ఏంటి ఏదో ఈవెంట్ చేయడం కోసం మా ఇంట్లో తిరుగుతున్నాం మీ శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ నుంచి నీకు ఎప్పుడు పేరు వచ్చింది కానీ నా మంచి సాలో కప్తాను మర్చిపోయా చున్ని తెచ్చుకోలేదండి ఏంటి ఈ వంటలు పెడతారా బామగారికి ఏ బామకి నా నూడిల్స్ తినగానే చూడండి ఫ్లాట్ అయిపోదు నా బజ్జి తినగానే వాళ్ళ అమ్మగారు గుర్తొస్తారు బామ్మ నా బజ్జి టేస్ట్ చూడవే నువ్వు మంచి గుండెలా లేదా ఫస్ట్ దాని బజ్జి కాదు నా నూడిల్స్ తిను బాగుంది మీరు చెప్తుంది ఎలా సార్ ట్రైన్ కింద పడమంటారా బస్ కింద పడమంటే బెటర్ అడుగుతున్నట్లు ఉంది నువ్వేం తెచ్చావురా ఇంతకీ మా అమ్మకి ఇష్టం అని చెప్పి ఏమీ చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు బామ్మ నువ్వు నూడిల్స్ తిను బాగుంది అలా తిన్నాను మంచిదే అమ్మ ఏం కాదు తిన్నేం బాల్ల బామగారు చూడండి పడిపోయారు నీకు పడిపోయిందా బామ్మ కాదండి బాబు కలిగి పడిపోయారు లేదు నూడిల్స్ తిని మా బామ్మ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిందా అవును ఒక నిమిషం ఆగండి ఖర్చు పెట్టి ఈవెంట్ చేసి మంచి మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పించి లాస్ట్ లో మీ తొక్కల వంటకం చేసి బామ్మగారు ఇప్పుడు ఇంకా మీ ఆస్తి మీకు రాదు ఆ బామ్మగారు వీళ్ళ రాసింది అలాగే బామ్మగారికి ఏమన్నా అయితే కనుక ఆస్తి మొత్తం అనాథ సన్నాలు ఇంకెళ్ళు బామ్మగారికి ఎవరు లేరు కాబట్టి బామ్మగారికి నేను ఒక్కడే ఉన్నాను ఆస్తి మొత్తం నాకే వస్తుంది ఇలా అయితే మీకు మళ్ళీ సన్మానం చేయాల్సిందే అట చూస్తానా పెట్రోల్ అయిపోతుంది బాబా ఏలోనా బండ్ లోనా బండ్ లోనేండి పెట్రోల్ పోయించాలి అర్జెంట్ గా దగ్గర్లో బంక్ ఉన్నట్టుంది ఎల్లా పద ఓయ్ పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర ఆగుతుంది అందరం ఒకసారి రండి ఏ లైఫ్ జోడు మధ్యల అరితే బుడా అదిరింది అన్ని వైపుల అరితే బుడా ఓ మై గాడ్ ఏంటి నువ్వు ఇలా అరితే బుడా ఏ అమ్మ జబ్బర్ నా సెలబ్రిటీ ఏ ఆగని ఏ ఏ అన్న ఏ అన్న ఆటో ఏ ట్ర ఏ అమ్మ జబ్బర్ నా సెలబ్రిటీ లో చెలియ అవ్వ ఏ అక్క చిన్న పిల్లగాడు కూడా గుర్తుపడతాడు తెలుసా నీ పేరు అందరు చెప్తారు మా ఊళ్ళే అక్క నీ పేరేం పేరు నీ పేరేం పేరు ఇప్పుడే అన్నావు కదరా చిన్న పిల్లగాడిని అడిగినా చెప్తాడని చిన్న పిల్లగాడే చెప్తాడు పెద్ద నువ్వు చెప్పరు పెద్ద నువ్వు చెప్పరు అరే పెట్రోల్ పోయానికి ఇది ఒక్కటే ఉందా ఇంకోటి ఉందా వద్దులే కాళ్ళ పెట్టు దిగుతుంది దిగుతుంది అది గారు అమ్మ మీరైతే ఆపకుంటే ఎత్తారండి ఏంటి పంచులు పంచులు అన్న ఆటో ఆటో పని చేసిన కాసి నోరుతో నవ్వడం పని చేసిన అన్న నోరుతో నవ్వడం పని చేసిన అన్న 
ఏం మాట్లాడుతున్నారా మనసు పూర్తిగా నవ్వుతానా సుధీర్ అన్నది ఏంటన్నా వెరైటీ ఉంటది ఏంట్రా అదే కారు కారు ఏ వర్ష బయట గొడుగులు మామూలు లేదు క్యారీ నీ పక్కన నిమోనియా ఉంటాడు కదా ఒకనే నిమోనియా అమోనియా కాదు ఇక్కడ నల్లగున్నావు బాగా నల్లగున్నావు బాగా డింగి చెక్క డింగి చెక్క ఈవిళ్ళే కొద్ది గిర్ర కనబడతాడు మనిషి అవని చూసి ఎరుపు అనుకుంటాం వాడి ఫేస్ బానే ఉంటది బానే ఉన్నది మొత్తం మాడిపోయిన దోశలే మాడిపోయిన దోశలే సరే ఇమాంజలు మీ అమ్మ నాన్న స్టేజ్ ఎక్కించిన బానే ఉంది కానీ రెండు గంటలు ఎందుకు నెత్తికి ఎక్కించిన ఏమైంది కొద్ది కళ్ళు కనబడట్లేవు అంటారు ఈ మధ్య సరేగానే ఎంత కొట్టాలి పెట్రోల్ పెట్రోల్ మిషన్ దగ్గర ఏంటి మొత్తం ఏదో మెట్లు పెట్టు ఏ రోజుకైనా పెట్రోల్ ధరలు దిగొత్తాయి అని మెట్లు పెట్టా పెట్రోల్ బొంకు పెట్టడానికి ఏదో కారణం ఉంది గట్టిగా కారణం ఏంటి చెప్పు ఫస్ట్ మా నాన్న నీ వల్ల ఒక నలుగురు ముందుకు నడవాలి అన్నాడు అందుకని పెట్రోల్ బొంకులు పెట్టాను పెడితే ఎందుకు నడుస్తాం అప్పుడే కదా ఇంజన్ ఆగిపోయి అందరూ ముందుకు నడిచేది నువ్వే కదా పంచలు నేను ఇంకేదో బలమైన కారణం ఉందా ఒకటి నాకు కొత్తగా పెళ్లి అయిందన్న నేను మా ఆవిడే కలిసి ఒక రోజు దిగుడు 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 ఏంట్రా అదే బుల్లెట్ బండి మీద వెళ్తాను అతను పిట్లో ఆగిపోయి అయిపోయింది అప్పుడు ఒక లిఫ్ట్ అడిగి ఒక అబ్బాయి బండి ఎక్కించిన ఆ అబ్బాయి కనబడట్లేదు ఆ భార్య కనబడా దిగుడు దిగుడు ఏదో ఇంట్లో అనితే నీ పిల్ల ఇంట్లోనే ఉండేది అన్న మీరు ఎక్కడికి వెళ్తాలన్న గోవా మా భార్య కూడా గోవాలో ఉంటది అది ఎప్పుడు పెళ్లి అయిన కాజలు గోవా 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 అనేది నేను కూడా గోవా అతను పెట్రోల్ కావాలరా నా పెట్రోల్ అంతా మీకే కొడతా నేను కూడా తీసుకెళ్ళి డబ్బులు అవసరం తీసుకోదు అయితే నువ్వు కూడా వచ్చాయి ఏ పాయింట్ అందరం గోవాకే పాయింట్ కాదు గోవా వెళ్ళాం గోవాకి వెళ్ళాం పెట్రోల్ కొడుతుంటావు కదా మా ఆయన ఎక్కడ చూసావా తప్పాడు ఏ రాలేరు రాలే కనబడలే నాకు ఎప్పుడు కాదు బాబు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు మా ఆయన అక్కడ ఉండొచ్చు అక్కడ ఉండొచ్చు అక్క నేను వాళ్ళ ఆయన అంటది నా అవతారం ఏంది ఆ అవతారం ఏంది ఏను ఉన్నట్టున్నది నేను ఎలక పిల్లలు ఎక్కువ నువ్వే మా ఆయన కాదు శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ మరి జంబలగిడి బొంబ సినిమా రీక్రియేషన్ అంటే అందులో అద్భుతమైన ప్రతి సీన్ అద్భుతమే కానీ ఆ స్కూల్ సీన్ మట్టుకి ఎవడో మర్చిపోలేరు ఆ సినిమాని రీక్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు అంత అద్భుతమైన సీన్ ఎలా మిస్ అవుతాం అనాలి చెప్పాను కదా ప్రజెంట్ సార్ అని చెప్పాలని అది నిజంగానే ప్రెగ్నెంట్ సార్ ప్రెగ్నెంట్ సార్ రూల్ నెంబర్ త్రీ ఆబ్సెంట్ సార్ ఏరా ఆ ప్రెగ్నెంట్ చేసింది ఆడ ఎందుకు ఆబ్సెంట్ అరే ఈ వద్దు గాని మమ్మల్ని కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతాను ఆన్సర్ చెప్పండ్రా సరేనా ఎగర లేని పక్షి ఏంటి లే పక్షి లే పక్షి మాస్టర్ అది కాదండి ఎగర లేని పక్షి అక్కు పక్షి అక్కు పక్షి
పట్టు సరియా మామూలు సరియా సిల్క్ సార్ తెలుస్తుందిరా కానీ ఎలా వస్తారు అలాగా నోట్లోంచి నోట్లోంచి అరే ఈ రెండింటితో మొత్తం ముప్పై పోయారా అది వంద పోయింది ఇందాక సూపర్ రావాడు సూపర్ గాయ సూపర్ సూపర్ నాగార్జున గారు రామ్ ప్రసాద్ చాలా బాగుంది దీనికన్నా ఫస్ట్ టైం చేసా కదా ఇంకా బాగున్నాయి అంటే ఇవాళ రెండో తారీఖు కదా ఫస్ట్ మొన్న చేసి ఎదవ తెలియదారులు చూపించుకే అరే అది చెప్పరా నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది ప్రసాదం లేకపోతే ఈ సెగ్మెంట్ అసలు వర్కౌట్ అయ్యేది కదా ప్రసాద లేకపోతే ఈవెంట్ ఇంకా బాగా వచ్చేది మనకి చాలా చాలా సూపర్ ఫెంటాస్టిక్ గా చేశారు పెంట పెంట చేసాం ఫెంటాస్టిక్ గా చేసాం లేదు లేదు చాలా నిజంగా చాలా బాగా అందరూ చాలా బాగా చేశారు మేము ఎంత బాగా చేస్తాం మీరు కూడా బాగా చేయొచ్చు కదా ఆ ఒక్క మాటతో లేచి రెండు జేబులు చేతులు పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను కూడా నాకు తెలియదు ఎప్పుడు పాత వాళ్ళకి ఇస్తారా వాడుకోండి నన్ను నేనేం వాడతారు నేను మీరు వాడతారు మీరు వాడతారు భాస్కర్ గారు లేదు ఆయన ఓన్ కారే భాస్కర్ ఏం కాదు అయింది వదిలేస్తే వాడు ఒక్కడే పోతాడు ఎర్రగడ్డ ఉంటే అందరూ పోతాం కాసేపు ఉంటే పాలు ప్యాకెట్లు పేపర్ కూడా వస్తాడు ఇంటికి ఏ బిల్లు కట్టేసి కదా మరి దేవుడా దయచేసి ఆ చిప్పు బాగా చేయించుకోరా మీరు చేసే కామెడీ నుంచి మాకు రెస్ట్ కావాలి ప్లీజ్ థ్యాంక్స్ ప్రసాద్ రెస్ట్ తీసుకుంటే అరే అయిపోయిందా ఎవరు ఎవరు అయిపోయింది ఎవరు చెప్పండి ఎవరు అయిపోయింది నువ్వు కట్ చెప్పరా అరే చెప్పసలేదు కట్ చేసా అయిపోయిందంటే ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ప్రసాద్ అలా అనద్రాయ్ నెక్స్ట్ చెప్తాడు వస్తాడు మళ్ళీ బాబా అయ్యా ఎల్లరా కన్విన్స్ ఎవరిస్తారు వెళ్ళిపోమన్నారు అండి వెళ్ళిపోతున్నాను మల్లసూరి బైర్రెడ్డి చూడటం కలరేంటి మీరు నువ్వు ఆయనలా ఉన్నావేంటి మేము చూడట్లే ఏం జరుగుతుంది ఊర్లో ఏమనుకుంటున్నారు మన గురించి ఊర్లో ఏమనుకోవట్లేదు కానీ ఆయన ఏమన్నా అనుకుంటాడా అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ ఏం చేస్తావు తెలియదు రాజమౌళి గారి సినిమాలో నువ్వే మెయిన్ విలన్ అవ్వాలా మరి రాజమౌళి గారి సినిమాలో మిగతా విలన్లు అందరూ ఉంటారు కదా అవును వాళ్ళని మన ఇంటికి పిలిపిస్తాం మన ఆచార ప్రకారం ఇల్లు దాటితే వాళ్ళని వేసేస్తాం అప్పుడు నువ్వు ఒక్కడవే మిగులుతావు రాజమౌళి గారి సినిమాలు అన్ని సినిమాలు నువ్వే విలన్ ఎస్ అవును అందులో రామినెడ్డికి ఇద్దరు కొడుకులే కదా ఈడెవుడు ఆ మధ్యన మీరు క్యాంప్ పోయినారు ఖాళీగా ఉండవు ఎందుకని 
నిన్నే అందరు కొట్టేసినట్టున్నారు నువ్వు ఎవరన్నా కొట్టేది వెళ్ళన నీ అమ్మ కాదు రాన్నా అమ్మ రసగుల్ల అది రసగుల్ల కాదరా వసకొల్ల మీరందరూ లోపలికి వెళ్ళి సేద తీరండి వెళ్ళండి బయట రెడ్డి లోపలికి వెళ్ళి భూమి పెట్టి అందరికి సరే నాయన పిల్లలను అందరు వచ్చినారు వాళ్ళకి మన ఆచారం తెలియదు ఎవడైనా పొరపాటున మన గడప దాటి అడుగు పెట్టగానే వాడిని వేసేయడమే పొరపాటు గడప దాటినారనుకో తలా ముండు రెండు వేరే పోవాలా ఏమంటావు వాళ్ళని పిలిపించండి వచ్చిన పని అయిపోయింది మీరు బయలుదేరచ్చు మా గడప దాటి బయటకు వెళ్ళిపోతే మనం చంపేయాలని చెప్పి ఆ విలన్ ప్లాన్ చేసాడు గడప దాడితే చచ్చిపోతావా అవును తడుచుకుని వెళ్ళిపోతావు అయితే వాళ్ళు గడప దాటేలాగే ఏదన్నా ప్లాన్ చేయని ఆయన అమ్మ సగోడి సగోడి నువ్వు వెళ్ళు ఐటమ్ సాంగ్ వేయండి చెప్పడ్రా ఆ పది రూపాయలు మీదేనండి నన్ను స్టార్టింగ్ లో డెడికేషన్ అన్నారు స్పూప్ చేస్తారని నాకు తెలీదు కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది ఎందుకంటే ఆ గడప దాటడం గురించి ఇంత మంది విలన్ ని ఇన్వాల్వ్ చేసి చేయటం అనేది రియల్లీ సూపర్ తర్వాత కాలకే తూ తూ అనుకుంటా మాత్రం తినేసాడు అందరిని దానికి తోడు మళ్ళీ కన్నడ చాలా బాగా చేశారు ఆయన మళ్ళా సూరి బైర్ రెడ్డి తర్వాత బల్లాల దేవుడు అన్ని మొత్తం క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఎనివే సూపర్ అండి చాలా బాగుంది వీళ్ళందరూ మనం చూసిన హిట్ క్యారెక్టర్స్ విలన్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళని ఇలా హిలేరియస్ గా ఆడుకోవడం అన్నది చాలా చాలా బాగుంది నూకరాజ్ క్యారెక్టర్ ఎంట్రీ తర్వాత వేరే లెవెల్ కి వెళ్ళిపోయింది అండ్ ప్రత్యేకంగా ఆది గారి గురించి రామ్ ప్రసాద్ గారి గురించి చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు వస్తేనే ఇంకా స్టేజ్ దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది సూపర్ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది